எல்லோருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சோலார் பேனல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன வித்தியாசமான டெக்னாலஜியை இந்த சோலார் பேனல் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதில் மெயினாக இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பொலி சிலிக்கன் பொலி கிறிஸ்டலாயின் மோனோ கிறிஸ்டலாயின் ஹாஃப் கட் சோலார் பேனல்ஸ் அண்ட் பைஃபேசியல் சோலார் பேனல் இந்த நாலு டைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ பொலிகிஸ்ட் லைன்ன்றது வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ஓல்ட் டேஸில் அப்போ ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முதல் நாங்கள் யூஸ் பண்ண பேனல் எல்லாமே பொலிகிஸ்ட் லைன் அது ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இது ஓல்ட் டெக்னாலஜி இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணுற பேனல்ஸ் வந்து மோனோகிஸ்ட் லைன் ஸோ மோனோகிஸ்ட் லைன்ஸ்ன்றது இம்ப்ரூவ்டான டெக்னாலஜி இப்போ இதில் இந்த மெட்டீரியலை மெயினாக பிளெயின்லி மெட்டீரியலை மட்டும் பார்க்கும்போது மூன்று டைப்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதில் வந்து மோனோகிஸ்டரையும் பொலிகிஸ்டரையும் தின் ஃபிலிம் தின் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி என்ற ஒரு நியூ டெக்னாலஜி வந்துருக்கு அப்போ இந்த மோனோகிஸ்டலைன் வந்து பியோர் சிலிக்கனு யூஸ் பண்ணுறோம் அதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் பியோர் சிலிக்கனை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பொலிகிஸ்டலைனில் மெல்டட் சிலிக்கன் கிறிஸ்டல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் தின் ஃபிலிமில் வெரைட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே எபிசியன்ஸை நாங்கள் முக்கியமாக ஆஸ் எ டிசைனர் அப்போ இன்ஜினியர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எபிசியன்ஸை பார்த்தோம்னா இப்போ யூஸ் பண்ண மோனோகிஸ்ட் லைன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்குது பொலிகிஸ்ட் லைன் வந்து நைன்டீன் கிடைக்குது அப்போ இந்த மோனோ மோனோகிஸ்ட் லைன் தான் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க மோனோகிஸ்ட் லைன் இப்போ ஒரு ஒரு டார்க் கலரில் ஒரு பிளாக் கலர் அதில் இருக்கும் மோனோகிஸ்ட் லைன் பொலிகிஸ்ட் லைன் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஓல்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் போன இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாம் வந்து பொலிகிஸ்ட் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தின் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி அன்று இப்போ அது வந்து எபிசியன்சி குறைவாக இருந்தாலும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் எபிசியன்சி ஆனால் சில இடங்களில் இந்த இது இது வந்து ஒரு ஒரு லேயர் மாதிரி ஒரு சீட் மாதிரி தென் ஃபிலிம் சீட்டை வந்து நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது ஈஸி டு இன்ஸ்டால் என்ன நாங்கள் வந்து இதில் ஒட்டி ஒட்டி வைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நிறைய யூடியூப் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புது டெக்னாலஜி வந்து இந்த சோலார் பேனல் சீட்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து இது ஈஸியாக ஒட்டக்கூடிய இருக்கும் அதனால் இது ஒரு நியூ டெக்னாலஜி ஈவன் தோ அதாவது எஃபிஷியன்சி குறைவாக இருந்தாலும் இதுக்குடைய அப்ளிகேஷன் வந்து கூட நிறைய இடங்களில் நாங்கள் ஈஸியாக அதை ஒட்டி விடலாம் இந்த சீட்டுன்றதால் இதையும் ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வெயிட்டும் ஒரு மேட்ரஸ் இங்கே இந்த வெயிட்டை வெயிட்டை கன் கன்சிடர் பண்ணிக்கு இது வெயிட் குறைவு தென் ஃபிலிம் வந்து வெயிட் குறைவு மோனோகிஸ்டின் வந்து லிட்டில் பிட் ஆஃப் வெயிட் பட் டெக்னாலஜி வைஸ் நாங்கள் வந்து மோனோகிஸ்டினை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து இந்த மெட்டீரியல் உள்ளுக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தோம்னா மோனோகிஸ்டின் டு மேக் செல் ஃபோர் மோனோகிஸ்டின் பேனல் சிலிக்கன் இஸ் ஃபோம்ட் இன் டு பார்ஸ் அண்ட் கட் இன் டு வேஃபர்ஸ் இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டெக்னாலஜி வந்து இந்த பாரை யூஸ் பண்ணி இப்போ வேஃபர்ஸை கட் பண்ணிடும் இப்போ இது வந்து இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் படி படிக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் இந்த இது வந்து எப்படி அதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் வந்து எங்களுக்கு இதில் ஆக டீட்டெயிலாக போகிறதுல நாங்கள் வந்து இந்த கலரை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய இருக்கணும் இந்த மோனோகிஸ்டை வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் இது நியூ டெக்னாலஜி இதில் நடுவில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது பொலிகிஸ்டின் வந்து இது வெறும் ஸ்கொயராக இல்லாமல் இது ஒரு 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 எல்லா கோனர்ஸ்லேயும் வந்து இப்படி ஒரு கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பொலிகிஸ்டின் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இருக்கும் இது வந்து ஓல்ட் டெக்னாலஜி அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் வந்து எப்பயுமே இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரிஃபர் பண்ணிச்சோன்னா நாங்கள் மோனோகிஸ்டின் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணோம் ஏனென்றால் சிம்பிளாக எபிசியன்சி கூட ஒரு அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எபிசியன்சி கிடைக்கும் மோனோகிஸ்டின் அப்போ அடுத்த இப்போ வந்து இது ரெண்டும் பியோர்லி இந்த மூன்று விஷயமும் மோனோகிஸ்டின் பொலிகிஸ்டின் தின் ஃபிலிம் மூட்டுமே வந்து மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆனால் நாங்கள் டீட்டெயிலாக நீங்கள் மெட்டீரியலில் மெட்டீரியல் ஸ்டடிஸ் பண்ணுறாக்கள அதுக்குள்ளே என்னென்ன டீட்டெயிலாக போய் பார்க்கலாம் அது ஏன் அந்த மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் என்னென்ன மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு டிசைனர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் காணும் மொனோகிஸ்டின் என்ன என்ன பொலிகிஸ்டின் என்ன என்ன தின் ஃபிலிம் சீட்ஸ் என்ன என்ன ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் காணும் அடுத்த வந்து சோலா ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் பேனலுக்கு முடியல ஹாஃப் கட் சோலார் பேனல் ஹாஃப் கட் சோலார் டெக்னாலஜி வந்து ஹாஃப் கட்ன்றது
அப்போ இந்த இந்த பர்டிகுலர் பாத்து வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா இங்கே வந்து இந்த இந்த இதில் எடுத்து என்ன ஒன் டூ மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு செல்ஸ் இருக்குது எயிட் செல்ஸ் இருக்குது இந்த எயிட் செல்ஸ் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் செல்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் இங்கே எயிட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் செல்ஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டாக பிரித்து இருக்கணும் ரெண்டாக பிரித்து என்ன செய்யணும்னா இந்த சென்டரை வந்து ஒரு கரண்ட் கனியை பார்த்தா யூஸ் பண்ணுறோம் கரண்ட் பண்ணிக்கோ அடுத்த ஸ்லைஸில் என்ன படியாக காட்டுறோம் என்ன செய்யணும்னா இந்த செல்ஸை வந்து ரெண்டாக பிரித்து செல்ஸும் சைஸும் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கூடி இருக்குது கரண்ட் கனியும் பார்த்துல வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் கிடச்சிருக்கு ஒரிஜினல் கரண்ட் கனியும் பார்த்து இப்படி தான் இருக்கும் இதால் வர்ற கரண்ட் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணி திரும்பி வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணி இப்படி வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணி இப்படி தான் இந்த கரண்ட் கனியும் பார்த்துரும் அப்போ இதில் வந்து என்ன செய்கிறோம்னா அந்த கரண்ட் கனியும் பார்த்துல சேஞ்சஸை கொடுக்குறோம் இப்போ அடுத்த ஸ்லைஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வழியாக தெரியும் இந்த ஹாஃப் கட் சோலார் டெக்னாலஜியில் என்ன சொன்னாக்கனா இதில் வந்துடுற கரண்ட் வந்து இதுக்களால் வந்து அப்படியே இங்கே வந்து இதில் வந்து ஜாயின்ட் ஆகிடும் அப்போ இந்த அப்புறம் இங்கே வந்து அப்புறம் இங்கே வந்து இப்படி வந்து இதில் ஜாயின்ட் ஆகிடும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த இந்த சென்ட்ரல் லைனை வந்து இதை கரண்ட் கனியும் பார்த்தா யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சென்ட்ரல் லைனை கரண்ட் கனியும் பார்த்தா யூஸ் பண்ணுற வழியா இப்போ வந்து ஒரு செல்ஸ் டேமேஜ் ஆனால் இதில் ஒரு பர்டிகுலர் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆனால் இந்த 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 செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இந்த செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இந்த செக்ஷன் மட்டும்தான் அவுட் ஆகும் கிட்டத்தட்ட இந்த செக்ஷன் மட்டும்தான் அவுட் ஆகும் இந்த என்டே செக்ஷன் அவுட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வராது இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் மட்டும்தான் அவுட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும் மிச்ச இடம் வந்து இதை இப்படியே பைபாஸ் பண்ணி இங்கால் போய்கொண்டிருக்கும் அப்போ என்ன நடக்குன்னு இதால் வந்து இந்த ஹாஃப் கட் சேவ டெக்னாலஜியால் லெஸ் எனர்ஜி லாஸஸ் ஏன்னா எனர்ஜி லாஸ் குறைவேனா கரண்ட் வந்து கேரி பண்ணுறதும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கேரி பண்ண தேவையில்லை இதுக்குள்ள வந்து குயிக்காக இந்த சென்டர் பார்த்துல இது ஜாயின் பண்ணிடும் கரண்ட் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு செல்ஸில் இருந்து வர கட கரண்டை வந்து நாங்கள் கண்ண தூரம் கேரி பண்ணி கொண்டு போனால் லாஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே வந்து இந்த சென்டரில் வந்து பக்கண்ட அதை கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த இதில் கனெக்ட் பண்ணுற இது எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் அதனால் வந்து லாஸஸ் கூட இன்க்ரீஸ் டோட்டல் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஹாஃப் கட் சோலார் டெக்னாலஜிக்கு ஏன் போகிறோம்னா எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறதுக்கு எவ்வளோ தடவை கூட்டுறோம்னா ரெண்டுலேருந்து மூன்று பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கூட போகுது இந்த ஹாஃப் கட் சோலார் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணோம்னா டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கூட போகும் இது சிம்பிள் ஐடியா நீங்கள் வந்து நிறைய எல்லாம் குழம்பை தவிர இதில் வந்து சென்டர் லைனை வந்து எங்களுக்கு கரண்ட் கனியும் பார்த்தா யூஸ் பண்ண போகிறோம் நார்மல் செல்லில் வந்து நாங்கள் இந்த ஒரு டாப்பில் ஒரு லைன் இருக்கும் இந்த லைனை தான் கரண்ட் கனியும் பார்த்தா யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இந்த லைனில் இந்த இந்த இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டுருக்கோம் நார்மல் செல்ஸில் இங்கே வந்து சென்டர் லைனை யூஸ் பண்ணுறோம் சென்டர் லைனை கரண்ட் கனியும் பார்த்தா யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து இதான் இந்த ஹாஃப் கட் சோலார் டெக்னாலஜி அதாவது சோலார் பேனல்ஸை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி ஒரு செட்டப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறான் இது இந்த டெக்னாலஜி அப்போ இதில் என்ன முக்கியமாக நாங்கள் ஆஸ் அ டிசைன் என்ன யோசிக்க போகிறோம்னா ஹாஃப் கட் டெக்னாலஜி போனால் த்ரீ டு ஃபோர் டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹை எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் அவுட்புட் கூட கிடைக்கும் அப்போ இது ஒரு பெட்டர் ஆனால் கோஸ்டையும் பார்க்கணும் அதை பார்த்து நாங்கள் முடிவு எடுக்கலாம் ஹாஃப் கட் டெக்னாலஜி போகிறோமா இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் மொடியூலாக யூஸ் பண்ண போகிறோமா அடுத்த இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறோம் எப்படி அந்த ஹாஃப் கட்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இந்த இது வந்து இங்கே வந்து ஹீட் லாஸ் குறைவாக இருக்கும் டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கூட ஓகே இதுதான் பிசியம் இது ஃபுல் செல் எல்லாமே ஹாஃப் செல்லாக இருக்கும் இங்கே இது உள்ள எல்லாம் ஹாஃப் செல்லாக இருக்கும் ஆனால் நெருக்கமாக இருக்கும் ஹாஃப் செல் நெருக்கமாக இருந்து இந்த சென்டை பார்த்தா வந்து நாங்கள் வந்து கரண்ட் கனியும் பார்த்தா யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து இந்த இதில் உள்ள பார்த்து தான் கரண்ட் கனியும் பார்த்தா யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இதில் வந்து எல்லா செல்ஸும் வந்து இவ்வளோ செல்ஸும் இங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகணும் இங்கே வந்து அந்த தேவை இல்லை அந்த இதில் வரலாம் இங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் இதில் ஜென்ரேட் ஆகிறலாம் இங்கே வந்து ஜெனரேட் ஆகிடும் அடுத்த இப்போ வந்து பொலிசிலிக்கின பற்றி பார்த்துட்டோம் மொனோக்ரிஸ்டலையும் பார்த்துட்டோம் ஹாஃப் கட் சோலா பேனல் பார்த்துட்டோம் த்ரின் ஃபிலிமும் பார்த்துட்டோம் பை ஃபேஷியல் என்ற பெரிய பார்ப்போம் பை ஃபேஷியல் டெக்னாலஜி என்ன என்ன வந்து இப்போ சோலா பேனல்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்கு
இப்போ இது வந்து மெயின்லி அப்ளிகபிள் இந்த கிரவுண்ட் மவுண்டட் இன்ஸ்டாலேஷன் கிரவுண்ட் மவுண்டட் இன்ஸ்டாலேஷனில் நாங்கள் ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தெல்லாம் வைப்போம் லத்தோட அடியில் வைக்க மாட்டோம் பேனல்ஸை ஒரு ஒரு இது போட்டு ஸ்டாண்ட் போட்டு ஒரு ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் வைப்போம் உயரத்தில் வைக்க வைக்க நிலத்தில் விழுந்துற சோலார் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேனல்ட பேக் சைடில் படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் சான்சஸ் கூட அப்போ அந்த பேக் சைடில் விழுகிற ரேடியேஷனை கலெக்ட் பண்ணி பேக் சைட்டும் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உரிய டெக்னாலஜி அதுக்குரிய செட்டப்பை செ செய்யப்பட்டதான் இந்த பைஃபேசியல் அப்போ ஏனெண்டா இந்த பெரிய லேண்ட் இப்போ ஒன் ஏக்கர் டூ ஏக்கர் லேண்டில் சோலார் பேனல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க அதில் நிறைய லேண்ட் ஏரியா வந்து சோலார் ரேடியேஷன் வந்து லேண்டில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உண்மையான இண்டஸ்ட்ரி விசிட் போயிருக்க அந்த ஒவ்வொரு மொடியூலுக்கு முடியல ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கிக்கு இடையில் நிறைய கேப் இருக்குது அப்போ இந்த கேப்பில் விழுகிற கேப் என்ற கிரவுண்ட் விழுகிற வந்து சோலா ரேடியேஷன் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பேனல்ல பேக் சைடில் படுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அப்போ அதால் அந்த படுற சோலா ரேடியேஷன் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுவான்னுட்டு அதை வந்து ஒரு டெக்னாலஜியாக யூஸ் பண்ணி பேக் சைட்லேயும் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஐடியாவை ஒரு கான்செப்டை டெக்னாலஜியாக உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த பைஃபேஷியல் டெக்னாலஜி ஆனால் இது வந்து எங்களுக்கு ரூஃப் மவுண்டட்டுக்கு யூஸ் ஆகாது ஏன்னா அப்ளிகபிள் இல்லை ஏன்னா ரூஃப் மவுண்டட் சோலார் பேனல் வந்து நாங்கள் வந்து ரூஃபை வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ இன்ச்சஸ் ஹைட்லாம் ரூஃப் உங்களோட ஆக்சுவல் ரூஃப்ல இருந்து ஒரு ஃபியூ இன்ச்சஸ் ஹைட்லாம் வைப்போம் ஏன்னா அந்த ஃபியூ இன்ச்சஸ் ஹைட்டும் ஏன் கொடுக்குறோம்னா அந்த ஏர் ஃப்ளோ கூலிங் கொடுக்கறதுக்கான இல்லைனா சில இடத்துல ரூஃபோடைய அப்படியே போட்டுருக்கணும் ஒரு ஒன் ஃபியூ இன்ச்சஸ் தான் வச்சுருக்கணும் அப்போ அந்த ஃபியூ இன்ச்சஸ் கேப்பில் சோலார் ரேடியேஷன் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை நான் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ ரூஃப்லேருந்து நீங்கள் ஒரு மீட்டர் உயர்த்துறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ரூஃப்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஒரு அடி தான் உயர்த்திருப்பீங்க அப்போ இந்த உயர்த்தின ஒரு அடிக்குள்ள எங்களுக்கு சோலார் ரேடியேஷன் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அதால் அதுக்கு ரூ மவுண்டட் பேனல்ஸுக்கு நாங்கள் வந்து பைஃபேசியல் பேனலை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் ஏதாவது யூஸ் இல்லை ஏன்னா பைஃபேசியல் பேனலுக்கு போய்க்க காஸ்ட் கூட வேறு இருக்கும் என்ன பைஃபேசியல் இஸ் நியூ டெக்னாலஜி காஸ்ட் கூட இருக்கும் என்ன ரெண்டு பக்கம் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கும் பைஃபேசியலுக்கு தட்ஸ் ஆல் அதான் இதுண்ட சமரி சமரி என்னடா இந்த மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பார்த்தா த்ரீ விஷயம் மூன்று விஷயம் மோனோசிலிக்கின் பொலிசிலிக்கின் அண்ட் தின் ஃபிலிம் அப்போ இந்த மோனோ கிறிஸ்டலைன் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மோனோ கிறிஸ்டலைன் தான் இப்போ அட்வான்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் பொலி கிறிஸ்டலைன் இஸ் ஓல் டேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து எஃபிஷியன்சி குறைவண்டபடியாக அதை நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை தின் ஃபிலிம் வந்து இஸ் அ சீட் மாய் அந்த சீட் வந்து சில அப்ளிகேஷனில் சீட் மாய் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இன்ஸ்டாலேஷன் வெரி ஈஸி அந்த அப்படியே ஒட்டி விடலாம் அவங்களோட ரூஃப்பில் ஒட்டி விடலாம் அதால் தின் ஃபிலிம் அண்ட் டெக்னாலஜி அது புது டெக்னாலஜி அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து ஹாஃப் கோட் சோலார் டெக்னாலஜி ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ இதில் வந்து எனர்ஜி லாஸஸை குறைக்கிறதுக்காண்டி எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறதுக்காண்டி கரண்ட் கரியிங் பார்த்து ஈஸியான ஒரு கரண்ட் கரியிங் பார்த்த கொடுத்து ஹாஃப் கோட் சோலார் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து இந்த பைஃபேசியல் டெக்னாலஜி வந்து ரெண்டு பக்கம் பன்னெண்டு ரெண்டு பக்கமும் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆற்றல் உள்ளதான் பைஃபேசியல் அது ஏன் கொண்டு ஆரம்பிட்டா இப்போ கிரவுண்டில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற சோலார் ரேடியேஷனையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஓகே இந்த அவ்வளோதான் இன்றைக்கு இந்த என் வீடியோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களை ஆதரவு தாருங்கள் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்